ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த அழகான காலையில் நம்ம செம்ம எனர்ஜியோடு எந்திரிச்சு பொதிகை சேனல் பார்த்துருக்கோம் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் ஒரு சூப்பராக குட் மார்னிங் சொல்லி காலைத்தர நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணுறது நான் உங்கள் ஹரி வாரம் வாரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் சக்தி பீடங்கள் அப்படிங்கிற செக்மெண்டில் சிறந்த கோயில்களை பற்றி அதோட அம்சங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட வந்து மஞ்சுளா ரமேஷ் வந்து பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க அதே வரிசையில் இந்த வாரம் வந்து மஞ்சுளா ரமேஷ் அவர்கள் என்ன கோயிலை பற்றி எந்தெந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளோட வந்து பகிர்ந்துக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கண்டேன் சக்தி பீடங்களை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் கரூர் வைசிய பேங்க் ஸ்மார்ட் வே டு பேங்க் கோபுரம் குங்குமம் பக்தி குவுகந்தது ஜூலை ஞான ஆலயத்துடன் ஏற்றம் தரும் ராகு ஞானம் தரும் கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் பரிகாரங்கள் படியுங்கள் ஞான ஆலயம் உங்கள் சொந்த வாகனம் இதுவரை நீங்கள் உணர்ந்திடாத அளவில்லா ஆனந்தம் வெஹிக்கிள் லோன்ஸ் பை கேவிபி குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் போற்றப்படுகின்ற அனைவரும் பார்க்க விரும்புகின்ற அற்புதமான ஸ்தலமான முக்திநாத் அங்கே கண்டகி நதி மிக அழகாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்னபூர்ணா தவளகிரி மலைத்தொடர்களுக்கு நடுவே மிக பரந்த விளையிலே கண்டகி நதி காளிந்தி நதியாக கருப்பு வண்ணத்துடன் ஆக்ரோஷமாக ஓடிக்கொண்டிருப்பாள் இவளை அந்த ஜும்சம் அப்படிங்கிற அந்த பள்ளத்தாக்கில் நம்ம ஹெலிகாப்டரில் இறங்கிட்டு தொடர்ந்து தரிசித்து கொண்டே செல்லலாம் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த நதியில் அங்கங்கே ஜுவாலைகள் கிளம்பும் அது ஏன் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல பல நம்ம இந்த சக்திவேட தரிசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்முடைய மூளைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறத நாம் பிரத்யக்ஷமாக பார்க்க முடிகிறது அதிலே ஒரு காட்சி தான் வந்து இந்த கண்டகி நதியில் ஆங்காங்கே ஜுவாலைகள் எழுந்திருப்பது இங்கே மட்டுமில்லை நம்ம இன்னும் கோவிலுக்கு போனோம்னா இதைவிட இன்னும் அதிசயங்களை எல்லாம் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் சதிதேவியின் வலது கன்னம் விழுந்த இடமாக சொல்லப்படுகிறது சக்தி பீடம் எப்படி ஷிர்பவானி குளம் சக்தி பீடமோ அதே மாதிரி பாய்ந்து ஓடுகின்ற கண்டகி நதி வந்து சக்தி பீடம் இவளுடைய கஷேத்திர பாலகர் யார் அப்படின்னு சொன்ன சக்கரபாணி சக்கரபாணி அந்த தாமோதர் குண்டிலே எழுந்தருளி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அவர் வந்து அந்த உருவத்தினாலே இருக்கிறாரா என்று சொன்னால் கிடையாது அவரே அந்த சாலக்கிராமம் ஏனென்றால் பெயரே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் சக்கரப்பாணி அந்த சாலக்கிராமத்திலே சங்கும் சக்கரமும் விளங்குவதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒவ்வொரு சாலக்கிராமத்திலேயும் இந்த அற்புதம் நிகழ்ந்து இருக்கும் இந்த சக்கரபாணி தான் கஷேத்திரபாலகர் நாம் ஒவ்வொரு வீட்டிலேயும் வைத்து பூஜித்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற சாலக்கிராமம் அன்னையினுடைய கஷேத்திரபாலகர் காவல் தெய்வம் நமக்கும் காவல் தெய்வமாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அவர் அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்பேற்பட்ட அன்னையை நாம் தரிசனம் பண்ணி கொண்டே நம்ம வந்து நடந்து சென்றால் முக்திநாத் கோவிலை அடையலாம் அந்த முக்திநாத் கோவில் நாம் அந்த காக்பேணி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அதையும் தாண்டி செல்லும் பொழுது அங்கிருந்து ஐநூறு அடி உயரத்தில் இந்த மலை குன்றிலே இதுவே மலைகள் தான் அதில் ஒரு குன்றில் அந்த முக்திநாதருடைய முக்திநாத் அவருடைய அந்த கோவில் அமைந்திருக்கிறது இங்கே தான் இந்த வழியாகத்தான் கண்டகி நதி ரொம்ப விசேஷமாக பாய்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறாள் 
இந்த பயணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண பயணம் அல்ல ரொம்பவே கொஞ்சம் தைரியமாக மனோ தைரியத்துடன் நாம் இதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு வைராகியத்துடன் செல்லக்கூடிய பயணம் இந்த மாதிரியான திவ்ய தேசங்களுக்கெல்லாம் போகும் பொழுது நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு தகுந்தார் போல நிறைய உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்து நடைப்பயிற்சி எல்லாம் செய்து கொண்டு நாம் உடம்பை சரியாக வைத்து கொண்டு சென்றோம் என்று சொன்னால் ஆனந்தமாக நம்ம இந்த தரிசனத்தை செய்ய முடியும் ஆனந்த நாதராக முக்தி நாத்துல ஸ்ரீராமன் மகாவிஷ்ணுவாக எழுந்தழியிருக்கின்ற அந்த அற்புதமான திருக்காட்சியை நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான பயணமாக அதை ஏற்படுத்தி கொண்டு நம்ம மேலே சென்றோம் என்று சொன்னால் ஒரு சிறிய கோவில் அந்த கோவிலிலே ஸ்ரீராமர் மகாவிஷ்ணுவாக எழுந்தழியிருக்கிறார் இந்த முக்தி நாத்துல இருக்கின்ற பெருமாளை பற்றி சொல்லும் போது ஸ்ரீ ராமபிரான் சரையு நதியிலே மூழ்கிய பிறகு அவர் முக்தி நாத்திலே எழுந்தருளுகிறார் அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து தான் வைகுண்ட நாதனாக அவர் செய்கிறார் என்று சொல்வார்கள் ராமபிரான் எழுந்தருடியிருக்கின்ற ஸ்தலம் தான் முக்தி நாத் ஏனென்றால் மகாவிஷ்ணு தானே துளசிக்கு அருள் புரிகிறார் துளசி தானே கண்டகி நதியாக சதி தேவியாக அங்கே வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று எல்லாமே தொடர்பு உள்ள அந்த ஒரு தெய்வ அனுபவங்களாகத்தான் தெய்வ விஷயங்களாகத்தான் இருக்கும் அந்த வகையில அங்க ஸ்ரீ ராமபிரானை பார்க்கலாம் சீதா தேவியை தரிசிக்கலாம் ஆஞ்சநேயரை தரிசிக்கலாம் குபேரனை தரிசிக்கலாம் அங்கே ஒரு பெண்மணி தான் அந்த முக்தி நாதரை ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு நேபாள வயதான பெண்மணி அவரை தரிசிப்பதுங்கிறத ஒரு பெரிய புண்ணியம் அங்கே நூற்றி எட்டு பகுதிகளாக பிரிந்து கண்டகி நதி ஓடி வருகிறாள் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த மனோ தைரியம் இருப்பவர்கள் அந்த நூத்தி எட்டு கண்டகி நதியினுடைய அந்த நீரிலே குளிக்க முடியும் ஏனென்றால் அவ்வளவு குளிர்ச்சியாக அந்த நீர் இருக்கும் அந்த பிரதேசமே கொஞ்சம் ஓரளவிற்கு ஆக்சிஜன் குறைந்ததாக இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்திலே நம்ம புனித ஸ்நானம் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்படுகிறது அந்த மாதிரி மனோ தைரியத்துடன் அங்கே ஸ்நானம் செய் புனித நதி நீராடல் செய்பவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அந்த சதி தேவியினுடைய பாகம் விழுந்த அந்த கண்டகி நதியிலே குளிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகா பாகியம் அந்த வகையிலே நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்நானம் செய்யலாம் அல்லது தண்ணீரை தலையிலை தெளித்து கொண்டு நாம் அந்த முக்திநாதருடைய கோவிலை நம்ம பிரகாரத்தை சுற்றி வந்தோம் என்று சொன்னால் மற்றொரு இடத்துல இன்னும் சிறிது கொஞ்சம் தூரம் போகும் பொழுது அங்கே இன்னொரு கோவில் இருக்கிறது அதுவும் அந்த இயற்கையை மீறிய ஒரு தெய்வீக அதிசயமாக அமைந்திருக்கிறது என்ன என்று சொன்னால் அங்கேயும் கண்டகி நதி ஒரு சிறிய துவாரத்தின் வழியாக விழுந்து கொண்டே இருக்கிறாள் அவள் எப்படி இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் ஜுவாலையை வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாள் கண்டகி நதி ஒரு சிறிய ஒரு குழாய் மாதிரி குழாயில தண்ணி வந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி விழுந்து கொண்டே இருக்கும் அதிலிருந்து ஜுவாலை கிளம்பி கொண்டே இருக்கும் இதுவும் நம்முடைய அறிவுக்கு மீறிய விஷயம்தான் பல்வேறு விதமான புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் நிரம்பிய இடம் அதை வந்து தெய்வ தேசம் என்றே சொல்வார்கள் தெய்வங்கள் குடிகொண்ட தேசம் என்றே அப்பேற்பட்ட அந்த தேசத்திலே அற்புதமான முக்திநாதரையும் கண்டகி நதி சதி தேவியாக இருக்கின்ற கண்டகி நதியையும் நம்ம தரிசித்து விட்டு நம்ம காட்மாண்டுவிற்கு வந்தால் நம்முடைய அடுத்த சக்தி வேடத்தை நாம் அங்கே தரிசிக்கலாம் பதினஞ்சாவது ஸ்லோகம் ஓம் ஸ்ரீம் அங்கார மாதிரிகா பீட ரூபிணி ஓம் அம் அம்பிகா தேவி அஞ்சனா தேவி நம ஓம் அஞ்சனா பாஞ்சனா தேவி பஞ்சாசியா ஜரடா கிருஷா மகோதரி மகாவியாக்ர வரவாஹனமாஸ்திதா சதுர்புஜாஷூலபாஷ 
वराभय करामता ओम कुंगमा कुड़ना इधर तू ही में याना कुंगमा माँ अप्पा येंडा कुंगमा मांगर दे गोपुरम कुंगमा परिसुत्त माना दे बक्ति को उगंद दे गोपुरम कुंगमा उंगल कनव यिल्लम ननवा गिड़ा वड़ंगी किरोम केवीबी होम लोन्स होम लोन्स बाय केवीबी कुंगमा कुड़ना इधर तू ही में याना कुंगमा माँ अप्पा येंडा कुंगमा मांगर दे गोपुरम कुंगुमम परिसुत्त मानदे बक्ति को उगंद दे गोपुरम कुंगुमम कंडेन सक्ति पीड़ंगले इन निगलचे वारंगे वर्गल करूर वैश्या बैंक स्मार्ट वे टू बैंक गोपुरम कुंगुमम बक्ति को उगंद दे बैक टू दी शो कंडेन सक्ति पीड़ंगला अपडिंग का सेगमेंट ला नमः मंजुला रमेश वर्गल रोंबा � Bayangkan saya orang kami. Ida mandi kau bayi sahaja semua maya orang kalau mandi, ni kita explain mana pola. Enne explain mana pola abdi. Naa power adalah itu electricity. Electricity apa ti? Nelayan payah nula bishenggal. Nama lorang sendu pagrind ke pola. Power electricity abdi. Ngan rombo we mandi important mana bishom. Iper kira kala katanggal la. Electricity abro importance abdi. Ngan itu nama kita tiri om. So mandi nama lorang kulai ngan lakukan milangan lakukan mana nama katu kurutam abdi. Naa save panni nelayan energy macam mana. So poy patiran dalam. Kungumam kudunga, itu tuh ini anak kungumama. Apa yang dah kungumam mangger de? Gopuram kungumam. Parisutta mana de? Bakti ke ugan de? Gopuram kungumam. Tukar deh lah, pon aku. Rasia na bank. Tukar orang beli mudiyum easy ana bank. City Union Bank. Rasia na bank, easy ana bank. Pudingi tulen kat sini ayer ke, en anba ana pasal ni mana kau? Iri tu nak ku pedik ku ma? Hei pedik ya de? Ye? Iri tu na ayer nak ku bayo? Tu yer ke? Oru oru bakkam velit cemum, maru bakkam yer ke yang macam tu? Yer ke macam tu kerana oru bakkam velit cem, inno oru bakkam yer tu. Ida yer ke inu dia ni yer. Ana yer tu malir galak ku pedik padil lagi. Ya, ya, iri tu pedi kile na, bayam a iri tu, iri tu kanda bayam a iri tu. Asalnya aladan mani dan nerupai cedi odu sahaja bentuk. Nerupai cedi odu mani dan odi kunci iri tu. Karena nerupu azur mak ku balit cem darat tu main nenek. Karena iri tu muri yerki, iri tu yang bade kurain da balit cem yang ban ba. Ini irit tu rena, anak mani dengan kita irit tu pedik kelah, nerupai teridi odiya mani dengan minsa arat teh kandu beri tak. Anak mani dengan odiya serap tu minsa ar, inda ulai kel minsa aram kandu beri tak perasa dan periyya macan gel ni kerana, adu bum tulil puracie ni ada dengan cula la, minsa aram mani dengan kandu beri pagilin, rambahum makatta anak kandu beri putta, ni ke minsa aram ni la yang ral. Yaitu umi ini lagi ni mana? Kalau minsa orang na, ada arah ke minsa orang, kulik ke minsa orang, selat ke minsa orang ni. Ini minsa orang tu, apa dia hidup kerana nama? Minsa orang apa dia nama kita kerja kita ini apa? Nama bintil kerana selat pura lalu minsa orang tu le yang kedua, ira wana visiri odu, selat bintil kerana liesi odu. Aduh, apa? Kosu beratikii minsa orang na, kosu beratikii orang na minsa orang. Nampak katu orang na minsara, nampak kulimu orang na minsara, arik orang na minsara, at orang na minsara. Ia ni minsara ni, semua orang yang hilang, mana itu nak ke, ni kan mukjy mana ada tu. Apa orang ni tebe kalai purti sehida, apa orang urai pay, begu baka korai teruk kira minsara, nampak ke apa ni kita kira. Apa apa yosi kira ni, apa apa ni kita kira. Pune, punal minsa aron ni dat. Naa arm bagat tenggel ni niirai pain beriti, atau antralai pain beriti punal minsa arom ni dat. Aduk kerjite de, anal minsa aron ni dat. 
அப்புறம் அணு மின்சாரம் எடுத்தோம் அணுவை பயன்படுத்தி இப்ப காற்றாலை மின்சாரம் எடுக்கிறோம் சூரிய தொழில் இருந்து சூரிய தகுடு வச்சு மின்சாரம் எடுக்கிறோம் ஆனா இது எல்லா சேர்ந்து எவ்வளவு மின்சாரம் கிடைக்கும் குறிப்பா புனல் மின்சாரம் அதுதான் முதல்ல நம்ம எடுத்த மின்சாரத்தில் புனல் மின்சாரம் ஒரு முக்கியமான இடத்திற்கு தண்ணீரை பயன்படுத்தியது ஆனா இன்னைக்கு தண்ணீரை பயன்படுத்தி எடுக்கிற மின்சாரம் ரெண்டு மாசம் கூட மின்சாரம் எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவ்வளவு தண்ணி நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்ப ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்துக்குள்ள புனல் மின்சாரத்தின் கதை முடிஞ்சிருச்சு அணு மின்சாரத்துல பத்து விழுக்காடு கூட எடுக்கிறது இல்லை சூரிய தகுடும் காற்றாலை மின்சாரமும் இப்பத்தான் புழக்கத்துக்கு வந்திருக்குது அதில் போதிய மின்சாரம் எடுக்கல அப்புறம் எப்படி நமக்கு நூறு சதம் மின்சாரம் கிடைக்கிறதுன்னா முழுக்க முழுக்க அனல் மின்சாரத்தில் இருந்து எழுபது சதம் மின்சாரத்தை நாம் நிலக்கரியிலிருந்து பெறுகிறோம் நிலக்கரி மனிதன் உற்பத்தி செய்யறானா இல்ல நிலக்கரி எங்க இருக்கு பூமிக்கு அடியில் இருக்கு எப்படி பூமிக்கு அடியில் இருக்கு பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த மண்ணில் ஒரு பெரும் பிரளயத்தில் அப்படி இப்படி போகணும் பெரும் பிரளயத்தில் கிடைத்த இந்த பூமியில் மேலிருந்த பொருள்கள் கீழே புதைந்து போய் மக்கி மறுசுழற்சிக்கு உள்ளாகி அவை நிலக்கரியாக படிந்திருக்கிறது பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் உருவானதுதான் நிலக்கரி அதை நம்ம தோண்டி கொண்டு வந்து எரிக்கிறோம் வீட்டுல ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ஓடி முடியும் போது ஒரு கிலோ கறி ஒரு கிலோ நாம் எடுத்த மேல பூமியின் அடியில் இருந்து எடுத்த கறி ஒரு கிலோ கறி எரிஞ்சு சாம்பலாக அது சாம்பலாக என்ன பண்ணுவோம்னா அதன் ஆற்றல் முப்பது சதம் தான் முப்பது சதம் தான் நமக்கு அதன் ஆற்றலாக குறிப்பாக நெருப்பாக கிடைத்து அதில் நாம் மின்சாரம் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் எழுபது சதம் என்ன ஆகுது புகையா கொஞ்சம் மேலே கிளம்புது கொஞ்சம் சாம்பலா தேங்குது புகை காற்றில் கலக்குது அது காற்று மாசை ஏற்படுத்துவதில் அனல் மின்சாரத்துக்கு பங்கு இருக்கு சாம்பல் முழுக்க கடல்ல கலக்குறோம் சாம்பல் முழுக்க நீரில் கலங்குது அப்ப நீர் மாசுபடுது சூடான சாம்பலை நீரில் போடுகிற போது நீர் மாசு நிகழ்கிறது புகையாக காற்றில் பறக்கிற போது காற்று மாசு நிகழ்கிறது காற்றை மாசுபடுத்தி கடலை மாசுபடுத்தி தான் நம் வீட்டில் மின்சாரம் எரிகிறது நம் வீட்டில் மின்சாரம் வருவதற்கு நம் வீட்டு மின்சாரம் வெளிச்சம் கொடுப்பதற்குள் இன்னொரு பக்கத்தை இருட்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறோம் என்பதை மனிதர்கள் இன்று வரை உணரவில்லை ஒரு யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒரு கிலோ கரியை எரிக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறோம் அப்ப உற்பத்தி செலவு எவ்வளவு வருது இன்றைக்கு முழுக்க முழுக்க மின்சாரம் என்பது அரசு தருகிற ஒரு சேவையாக இருக்கிறோம் மின்சாரத்து ஏன் நாம் அதை குறிப்பாக சேவை என சொல்லுகிறோம் என்றால் உற்பத்தி செலவுக்கும் நாம் கட்டுகிற கட்டணத்துக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு உதாரணத்திற்கு ஒரு கிலோ கரியை எரித்து நம் வீட்டில் மின்சாரம் வருவதற்கு இருபது ரூபாய் வரை செலவாகலாம் ஆனா நம்ம கிட்ட யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் ஒன்னு பத்து ஒன்றாக தான் கட்டுறோம் இதுதான் சேவை நிறுவனம் அரசு வந்து சேவை நிறுவனம் என்பது மக்களுக்கான தேவையை கொடுக்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம் மின்சார அட்டையில எழுதி இருக்கும் மின் கட்டணம் அல்ல போட்டு கீழே எழுதியிருப்பாங்க மின் சிக்கனம் அவசியம் எழுதி இருக்கு அப்ப மின் சிக்கனம் அவசியம் அந்த அட்டையில எழுதி இருக்கு யாரும் படிக்கிறது இல்லை நம்ம எல்லாம் படிச்சவங்க தான் ஆனா மின் அட்டையில் கீழே மின் சிக்கனம் அவசியம் எழுதி இருக்கிறது யாரும் படிக்கிறது இல்லை ஏன் அவசியம்னா நீங்க ஒரு யூனிட் மாசத்திற்கு அல்லது வாரத்துக்கு ஒரு யூனிட்டை நீங்கள் சிக்கனம் செய்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பூமியின் படைந்திருக்கிற சாம்பலை பூமியின் குறிப்பாக காற்றில் படைந்திருக்கிற புகையை குறைக்க முடியும் நம்ம பெருமையா கருதுறோம் இந்த இந்த மாசம் நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கரண்ட் பில் கட்டணும் என்பதை பெருமையாகவும் கௌரவமாகவும் கருதுகிறார்கள் 
நீங்கள் எவ்வளவு குறைந்து மின் கட்டணம் கட்டுகிறீர்களோ அவ்வளவும் இந்த பூமிக்கு சேருகிற மாசை குறைப்பதற்கு அர்த்தமாக ஆக நீங்கள் வீட்டில் வந்து மூணு ஃபேன் ஓடும் நாலு லைட் தெரியும் நீங்கள் மூணு ஃபேனையும் நாலு லைட்டையும் போட்டுட்டு வீதியில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் வீதியில் உட்காந்து பேசுகிற போது இந்த நான்கு லைட்டையும் நான்கு ஃபேனையும் ஆஃப் பண்ணாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூனிட்டு குறையும் ஆக மின் சிக்கனம் குறிப்பாக மின்னை எப்படியெல்லாம் இந்த மின்சாரத்தை சிக்கனம் செய்யலாம் என்று மனிதர்கள் யோசித்தால் தான் எதிர்காலத்திலும் நம்மால் வெளிச்சம் பெற முடியும் இல்லை என்றால் நிரந்தர இருட்டுக்குள் நாம் தள்ளப்பட்டு விடுவோம் பேக் டு தி ஷோ வையகமே வணகமே அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் மின்சாரம் அதோட தேவைகளை பற்றியும் அதோட பயன்பாடுகளை பற்றியும் ரொம்ப அழகாகவே விளக்கினார் அவர் சொன்ன பல விஷயங்கள் அதாவது மின்சாரம் அப்படிங்கிறது தயாரிக்கிறதுனால காற்றும் மாசுபடுது நீரும் மாசுபடுது ஸோ வந்து நம்ம வந்து மின்சாரத்தை வந்து சிக்கனமாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம பூமியை நம்ம பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவரும் சொன்னார் நானும் சொல்லிக்கிறேன் இதை தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க போகிறது தமிழ் விருந்து இந்த தமிழ் விருந்து அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டை நமக்காக அழகாக பிளேட்டில் வச்சு கொண்டு கொடுக்க போகிறவர் முனைவர் திரு கு ஞான சம்பந்த மையா அவர்கள் அவர் வந்து என்ன மாதிரி கருத்துக்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறார் அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா புதுகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் விருந்துல காப்பியங்கள் இலக்கணங்கள் இலக்கியங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் சிற்றலக்கியம்னா என்னன்னு ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் சிற்றலக்கியம்னா என்ன அப்படின்னா இலக்கியத்தில் கொஞ்சம் பக்கம் இருக்கிறதுக்கு பேர் சிற்றலக்கியமா இப்போ நானூறு பக்கம் இருந்தால் காப்பியம் நாற்பது பக்கம் இருந்தால் சிற்றலக்கியமா அப்படி அர்த்தம் இல்லைங்க சிற்றலக்கியம்னா அதுக்கு சில விதிமுறைகள் உண்டு இப்போ நாவல் புதினம்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது பக்க வந்து நான் ஆயிரம் இருக்கலாம் ரெண்டாயிரம் இருக்கலாம் பொன்னின்னு சொல்வேன் ஐந்து பாகங்களை கொண்டது அது நாவல் தான் ஆனால் அதே கல்கி அந்த பொன்னியின் செல்வன் எழுதின கல்கியே சிறிய சிறிய கதை ஒன்று எழுதியிருப்பார் அது சிறுகதையுமோ ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்குள்ளே வர்றது அதுபோல் சிற்றலக்கியத்துக்கான இலக்கணங்கள் என்ன அப்படின்னா எல்லா வகையான செய்தியும் அதில் வராது சில இடங்களை மத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு அதை சொல்லலாம் அப்படியே சிற்றலக்கியங்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா அது தொண்ணூத்தாறு வகை பிரபந்தங்கள் அப்படின்னு அதை பற்றிய ஒரு குறிப்பு நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது உதாரணமாக குறவஞ்சி பள்ளு உலா தூது பிள்ளைத்தமிழ் களம்பகம் இது போல் தொண்ணூத்தாறு வகை இருக்கான் இந்த தொண்ணூத்தாறு வகையான இலக்கியங்கள் வந்து சிற்றலக்கியங்கிறாங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறேன் மகாபாரதம் பேரிலக்கியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பாரதி என்ன பண்ணார் பாஞ்சாலி சபதம் என்று ஒரு பகுதியை மத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு காப்பியை பண்ணார் அது ஒரு காப்பியம் தான் ஆனால் சிற்றலக்கியம் அது சிறு குறுங்காப்பியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி இது இந்த சிற்றலக்கியங்கள் ஒரு செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு அதற்குரிய முறையோடு சொல்லும் இப்போ எடுத்துக்காட்டா பிள்ளை தமிழ் அப்படின்னு ஒன்று வைங்க இந்த பிள்ளை தமிழ்னா என்ன அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிள்ளை பருவத்தை பத்து வகையாக பிரிச்சுக்கிட்டு அது கடவுளர்கள் மீதும் அரசர்கள் மீதும் புகழ்பெற்றவர்கள் மீதும் பாடப்படுவதாக இருப்பது பிள்ளை தமிழ் குளவி மறிங்கினும் கிளவியதாகும் இது தொல்காப்பியத்தில் சொல்கிற பிள்ளை இலக்கணம் அதாவது சின்ன பிள்ளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதனுடைய பருவ முறைகளை செய்திகளாக பாடி காட்டுதல் எடுத்துக்காட்டா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் சேக்கிழார் பிள்ளை தமிழ் பிற்காலத்தில் காந்தி பிள்ளை தமிழ் அண்ணா பிள்ளை தமிழ் எம்ஜிஆர் பிள்ளை தமிழ் எல்லாம் வச்சாங்க இப்போ இவங்க இவங்களுடைய பருவங்கள் என்ன செய்கிறதுன்னா பத்து வகையாக பிரிக்கிறது முதல் எடுத்தவொடனே என்ன அப்படின்னா காப்பு பருவம் அப்படிம்பாங்க தொட்டில் கிடக்கக்கூடிய குழந்தைய கடவுள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக காப்பு பருவம் அதே போல் என்ன அடுத்து தாளப்பருவம் அப்படிம்பாங்க தாளப்பருவம்னா என்னென்னா தாளாட்டு பாடுகின்ற பருவம் தாள் அப்படின்னா நாக்கா அம்மா தாளை அசைச்சு நாக்கு அசைச்சு பாடுவாளாம் 
தாலாட்டு பருவம் அதே மாதிரி செங்கீரை பருவம் குழந்தை என்ன செய்யுமா எந்திரிச்சு உட்காந்து இப்படி தலைதலையே ஆட்டிக்கிட்டே இருக்குமா அது கீரத்தண்டு ஆடுற மாதிரி இருக்குமா செங்கீரை பருவம் அதே போல் அது நடக்க ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்களேன் அதுக்கு வருகை பருவம்னு பேர் இப்படி கையை தட்டி வா 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 அப்படின்னு கூப்பிட்டா அந்த பிள்ளை குழந்தை நடந்து வருமா இது வருகை பருவம் முத்த பருவம் என்பது என்று ஒன்று உண்டு என்னென்னா குழந்தை அனைத்து முத்தமிடுதல் இதில் ரொம்ப கடினமானது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்புலி பருவம் அப்படிம்பாங்க அம்புலின்னா தெரியுங்களா நிலவுக்கு தான் பேர் அந்த காலத்தில் தாய்மார்கள் நிலாவை காட்டி பிள்ளைகளுக்கு சோறு விட்டுவாங்க இப்போ நம்ம ஆளு கூட சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு தான் நிலாவை காட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் நிலாவுக்கு எப்போ தான் போக போகிறோம் அப்படின்னு இல்லை நிலாவை காட்டி சோறு விட்டுதல் என்பது குழந்தை பருவத்துக்கான விஷயம் அது அதை விட ஒருத்தர் கேட்டார் நிலாவில் யார் யார் இருப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதெல்லாம் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க பாட்டி மந்திரம் வர சுடும் சரி பாட்டி யாருக்கு வர சுடும் அதுக்காக சுட்டுத்திங்க போது அப்போ அஞ்சாறு ஆளாவது இருந்துருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாராம் இதெல்லாம் விடுங்க இந்த அம்புலி பருவம்னா என்ன அப்படின்னா குழந்தை நிலாவை காட்டி ச குழந்தைக்கு சோறு விட்டுதல் மட்டும் இல்லை நிலாவையே அழைக்கிற பாட்டு நிறையா இருக்கும் அதில் அந்த காலத்தில் ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் அம்புலி வேண்டுமென்றே அடம் பிடித்தே அழுவாய் பிம்பம் தனை காட்டி பிடிவாதம் போக்கிடுவேன் அண்ணன் வந்து தங்கச்சிக்கு ஒரு பாட்டு சொல்கிறான் அந்த குழந்தை எனக்கு அம்மா அண்ணா அந்த எனக்கு நிலாவை வாங்கி கொடுன்னு சொல்லுது உடனே நிலாவுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறார் ஒரு கண்ணாடி எடுத்து குழந்தை கையில் கொடுத்து இருந்தால் இதை வச்சுக்கோ நீ போகிறதுக்கெல்லாம் நிலா கண்ணாடிக்குள்ளே வருமுன்னா அம்புலி வேண்டுமென்றே அடம் பிடித்தே அழுவாய் பிம்பம் தனை காட்டி பிடிவாதம் போக்கிடுவேன் அந்த நாள் போனதம்மா ஆனந்தம் போனதம்மா அந்த நாள் இனி வருமா பொண்ணே புதுமலரே பொங்கி வரும் காவிரியே மின்னிம் தாரகையே வெண்மதியே அந்த பாட்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் அம்புலி பருவம் ரொம்ப முக்கியமானது தாழ பருவம் காப்பு பருவம் முத்த பருவம் வருகை பருவம்னா சொல்லிட்டு பின்னாடி சிற்றில் சிறுபறை சிறுதேர் என்று வருஷப்படுத்துவாங்க சிற்றில் என்னென்ன வீடு கட்டி விளையாடுங்களாம் பிள்ளைகள் மண்ணில் சிறுதேர் என்ன தேர் செஞ்சு விளையாடுமா பாருங்கள் இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு அந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்றோம் அதனால் அது எதுவும் கற்பனை பண்ணவே மாட்டேங்குது பழைய காலத்தில் பிள்ளைகள் தாங்களே அவற்றை செய்வார்கள் செஞ்சு உருட்டிட்டு போவாங்க விளையாடுவாங்க சிற்றில் சிறுபறை சிறுதேர் இதெல்லாம் ஊஞ்சல் அம்மானை அம்மானை என்பது பெண்பாளுக்கு சொல்வது அம்மானை இந்த இப்படி கல்லை போட்டு விளையாடுற விளையாட்டு அம்மானை ஊஞ்சல் விளையாடுவாங்க அப்போ இந்த ப பிள்ளைத்தமிழ் என்பது சிற்றலக்கியங்களில் ஒன்று இந்த பிள்ளைத்தமிழில் மீனாட்சி பிள்ளைத்தமிழ் பாடிய போது குமரகுருபரர் மதுரையில் உட்காந்து பாடின போது திருமலை மன்னர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ இந்த வருகை பருவம் பாடுற போது உள்ளிருந்து ஒரு சின்ன குழந்தை கோயிலுக்குள்ளேருந்து வந்து மன்னருடைய மடியில் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் கழுத்தில் இருந்த முத்து மாலையை கலட்டி குமரகுருபரருக்கு கழுத்தில் அந்த மாலையை போட்டதான் புலவனுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்னு அதை சொல்லலாம் அப்படி அந்த குழந்தை வருமாறு பாடிய பாட்டு எழுதுறீங்களா அந்த பிள்ளை தமிழில் பாடின அற்புதமான பாட்டு அதை இசையோடு பாடுனா நல்லாயிருக்கும் தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல் தொடையின் பையனே நரைபழுத்த துறைத்தீன் தமிழின் ஒழுகு நரும் சுவையே அகந்தை கிழங்கை அகழ்ந்தெடுத்து தொழும்பர்களை கோயிற்கேற்று விளக்கே வளர்சுமையே இமயப்பருப்பில் விளையாடும் இளவன் பிடியே எருதரங்கம் முடுக்கும் ஒவனம் கடந்து நின்ற ஒருவன் திருவிழத்தில் அழகு ஒழுக எழுதி பார்த்திருக்கும் இருவையுமே மதுகரும் வாய் மடுக்கும் குளர்க்கடைந்தும் இளவஞ்சிக்குடியே வருகவே மலையத்தோசன் பெற்றவர் வாழ்வே வருக வருகவே இந்த பாட்டை பாடினோடனே அந்த குழந்தை எந்திரிச்சு வந்துச்சாங்க மலையத்துவசன் யார் பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மன்னன் அந்த மலையத்துவசனுடைய மகள் தானே அங்கேர் கன்னியாகிய தடாதகை பிராட்டியாகி மீனாட்சி அவள் எழுந்து வந்தாள்னு பார்க்குறோம் ஒரு பிள்ளை தமிழில் இத்தனை செய்திகளை சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் திருச்செந்தூர் பிள்ளை தமிழ் படித்து பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பகலிக்கூத்தர் பாடினது அப்போ கடவுளர்கள் மீதும் அரசர்கள் மீதும் புகழ்பெற்றோர் மீதும் அபிமானம் கொண்டவர் மீதும் பாடுவதற்கென்றே ஒரு இலக்கியத்தை நம் முன்னோர்கள் படைத்திருந்தார்கள் அது பிள்ளை தமிழ் சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் நிறைய இருக்குது நாளை சந்திப்போம் பேக் டு தி ஷோ நான் தமிழ் விருந்து அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் நிறைய அழகான விஞ்சயங்கள் வந்து நம்மளோட நம்ம ஐயா ஞான சம்பந்தம் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டாரு இதை தொடர்ந்து நம்ம போக்க போகிற செக்மெண்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் தான் சொல்லணும் நம் விருந்தினர் இதில் வந்து வார வாரம் வந்து வார வாரம் அப்படிங்கிறதோட தினைக்குமே வந்து இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு துறையிலையும் சாதிச்ச சாதிச்சிட்ருக்கிற பல 
முக்கியமான ஆட்களை கூப்பிட்டு அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றியும் அவங்களோட அனுபவங்களை பற்றியும் நேர்களோட சேர்ந்து கலந்துரையாடி நம்ம பகிர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இந்த வாரம் நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அவர் வேறு யாரும் இல்லைங்க ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆமாம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்னாவே பயப்பட வேணாம் ரொம்ப நல்லா தங்கமான ஆள் தான் சொல்லணும் அவர் பேரே வந்து ரொம்ப பெக்யுலராக இருக்கும் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் பேர் வந்து வேறு யாரும் இல்லை ஜெக்வார் தங்கமையா அவர்கள் அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கா சார் ரொம்ப எங்கே எங்கே தான் சின்ன வயசு அறுபத்தி நாலு வயசு சூப்பர் சார் சொல்லும்போதே ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்குது முதல் கீழ் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் என்ன அப்படின்னா உங்கள் பேர் தான் சார் ஜெயக்குமார் தங்கம் பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது எப்படி சார் அந்த பேர் உங்களுக்கு வந்துச்சு இல்லை எனக்கு வந்து தங்கம் ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மா அப்பா வச்ச பேர் தங்கம் நான் வந்து தூத்துக்குடி என்னோட சொந்த ஊர் கும்மடி கொட்டம் வில்லேஜ் எனக்கு ஓகே அங்கேருந்து வந்து எங்கள் அம்மா அஞ்சு வயசில் இருந்ததுனால நான் வந்து சின்னக்கு வர வேண்டிய திருச்சியில் இருந்தேன் திருச்சிக்கு வந்து எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருந்தேன் அங்கேருந்து சண்டை கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு சண்டெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அதில் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் கொஞ்சம் ஒரு நாலு வாட்டி ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு வாட்டி சவுத் இந்தியா லெவலில் ஒரு வாட்டி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து வெள்ளமண்டியில் வந்து ஒரு மீட்டிங் வரும்போது நான் சிலம்பம் விளையாண்டேன் அதை பார்த்து என்னை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் வந்து சரி சும்மா தான் இருக்கா சென்னைக்கு அப்படின்னாரு ஸோ அவர் சென்னை கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் மூலியம் சினிமாவுக்கு வந்து அப்படிலாம் வந்துட்டு கா ஃபஸ்ட்டு படம் நான் வந்து ஒரு ஹிந்தி படம் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணேன் அங்கே வந்து தங்கம்னா தெரியல அவங்களுக்கு ஓகே ஓகே ஒன்று அவங்க வந்து டைரக்டர் வந்து அந்த ராக்கி தங்கம் இல்லைனா வந்து தண்டர் தங்கம் அப்படி எதனா வைங்க வைங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் நான் வேணாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு ஒரு அங்கே ஒரு கோயிலில் நடந்துகிட்டு இருக்கு பாம்பேல அப்போ ஜாகுவார்னு சொல்லிட்டு இங்கே கூப்பிட்டார் ஜாகுவார் இங்கே வாங்கிட்டார் ஓகே ஓகே நான் வந்து கேமரா கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் திரும்பி பார்த்தேன் ஆனால் வந்து என்ன கூப்பிடல அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டேன் விட்டு இருந்தேன் அப்போ கேமரா மேன் வந்து சொன்னார் உங்களை தான் கூப்பிடுறாரு நீங்கள் போங்க அப்படின்னா இல்லை சார் அவர் வேறு எதோ பேர் சொல்கிறார் என்ன இல்லைன்னு சொன்னேன் ஆனால் அவர் கூப்பிட்டார் ஒன்றும் போனேன் இன்றைக்கி வந்து இன்னைக்கு வெளிக்கிழமை இன்றைக்கி அவனுக்கு பேர் மாற்றணும் ஜாகுவார் அப்படின்னாரு சார் ஜாகுவார்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஜாகுவார்னா கரும் செருத்தை உலகத்தில் அதிவேகமான அனிமல் அது மாதிரி சண்டை போட எதுவும் முடியாது அதனால் இன்றைக்கி உங்கள் பேர் ஜாகுவார் இந்த இடத்துல வச்சுருவேன் எல்லாம் கைட்டுட்டாங்க சார் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் எங்கள் அம்மா அப்பா வச்ச பேர் சேருங்க சார் ஜாகுவார் தங்கமாக சேருங்கன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல வச்சு தான் ஜாகுவார் தங்கம் அது சொல்லும் போது நல்லா இருக்குது ஜாகுவார் தங்கம் ஜாகுவார் அப்படிங்க ஒரு கம்பீரமாக இருக்கும் அதை பார்த்தாவே வந்து உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு புளியை பார்க்குறக்கும் கரும் சிறுத்தையை பார்க்குறக்குமே வந்து அது பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் அது என்ன கம்பீரம் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய கம்பியில் இவ்வளோ பெரிய தலையை எப்படி உள்ளே நடத்தி கொண்டு வந்துடும் அதுதான் பெரிய விஷயம் பாருங்க அது சண்டை போடுற டெக்னிக்கில் யாரும் சண்டை போட முடியாது ஓகே ஸோ அதனால் அந்த பேர் வச்சாங்க ஏன்னா நானும் எல்லா கலையும் சிலம்பம் செடி குச்சி மான்கம்பு குத்தூர் சப்பட்டா பரங்கு லேசிங் வர்மக்கலை யோகா பாக்ஸிங் கராட்டே ஜூடோ இது மாதிரி நிறைய ஃபைட் கற்றுக்கிட்டதுனால அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி வச்ச பேர் தான் சூப்பர் சார் உங்கள் ப்ரொஃபஷனுக்கு தகுந்த கரெக்டான பேர் உங்களுக்கு தகுந்த பேர் தான் சார் சொல்லணும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறீங்க இப்போவும் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இங்கே நாங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு தகுந்த பே பெயர்னே சொல்லலாம் அதை ஓகே சார் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக உள்ளே வந்தீங்க உள்ள வரக்கு முன்னாடி அதை பற்றி ஐடியா ஏதாவது இருந்துச்சா சார் உங்களுக்கு சுத்தமாக கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்போ எப்படி இந்த ஃபீல்டில் வந்து நம்ம என்ன சாதிக்க போகிறோம் நம்மளால் சாதிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியெலாம் உங்களுக்குள்ளே எழுந்ததா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நான் வந்து ஏன்னா மளிகை கடை வச்சுட்டு போகலாம் ஓகே அப்படின்னு நினச்சேன் உண்மையாகவே ஏன்னா எங்கள் இதில் எல்லாம் மளிகை கடை வைப்பாங்க சரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மளிகை கடை வச்சிடலாம் படிக்கவும் இல்லை நான் ஸ்கூல் போகல மளிகை கடை வச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தலைவர் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு அவர் வீட்டில் வந்து உட்கார வச்சு என்ன பண்ணணுன்னே அங்கே தான் கேட்டார் ஓகே கேட்கும்போது எனக்கு சின்ன ஆசை சினிமாவில் சேர்த்து கொடுங்க என்ன ஆனால் அவர் உடனே கூப்பிட்டு அப்போ தர்மலிங்க மாஸ்டர்னு எங்கள் சங்கத்தோட தலைவராக இருந்தார் அவருக்கு ஃபோனு போட்டு மாதிரி தம்பியை அனுப்பிவிடுவேன் தங்கவனி ஒரு பையன் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் நான் வந்து சேர்த்துக்க அப்படின்னாரு ஸோ சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம்
ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்டண்டு மாஸ்டருங்க நடுவில் ஸ்டண்டு நடிகர்கள் அப்போ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபைட் மாஸ்டருங்க ஃபேமஸான சன் நடிகர்கள் அப்படி இருக்கும்போது அது கம்பு சுற்றினேன் சந்தனா நான் கவச கலைன்னு ஒன்று இருக்குது சுற்றி யாருமே நிற்கவே முடியாது சண்டை தெரிஞ்சவங்க கூட ஓடி தான் அவனை வேறு வழியே கிடையாது ஸோ அந்த கலையை சுற்றி கண்ணுக்கே தெரியாது அவன் சவுண்டு ஊ ஊ ஊ ஃபோட்டு தொட்டை தட்டி அப்படி முன்னாடி அப்படி நின்று ஒன்று எல்லாம் ஒரே கைத்திட்ட சூப்பர் சார் அதுக்கப்புறம் குத்து வருஷம் அடித்தேன் நம்ம இந்தியன் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டோட கலை குத்து வருஷங்கிறது மிகப்பெரிய கலை புரூஸ்லிங்க வந்து தான் கற்றுட்டு போனார் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கலை அந்த கலை அடித்தேன் அதுக்கப்புறம் நுண்சாக எடுத்து சுற்றினேன் ஓகே நான் சுற்றினோடனே ஒரே கை தட்டல் அன்னைக்கு நைட்டு சில்க் சிம்பாக டூப் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க சூப்பர் சார் ஃபஸ்ட்டே ஸோ அன்னையில் வந்து அன்னையில் என்றைக்கு என்னோடய திறமை அங்கே காமிச்சனோ அன்னையில் வந்து ஏறுமுகம் ஸோ ஆமாம் நிஜமாக அப்படிதான் சார் சொல்லணும் நிறையா சாதனைகள் படைச்சிருக்கீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களை பற்றி அதையெல்லாம் தாண்டி சார் இப்போ வந்து நீங்கள் டூப் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அதில் வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நார்மலாக டூப் வந்து எல்லாருனாலையும் போட முடியாது ஒரு ஹீரோனால பண்ண முடியாத ஒரு கஷ்டமான ஷாட்டை தான் வந்து ஒரு டூப்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு அது பண்றப்ப அதோட கடினங்கள் எப்படி சார் இருக்கும் இல்ல சார் இன்னைக்கு வந்து சினிமாவில் நிறைய முன்னேற்றம் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு நான் வந்து சுமார் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்லும் போது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வஜ்ரமசின்னு ஒரு கன்னட படத்துக்கு வந்து பெங்களூர் பேலஸ்ல ஷூட்டிங் மேல வந்து இன்ஸ்பெக்டர் நின்று இருக்க மாதிரி ஷாட்டு கீழே வந்து நாங்க ஃபைட் பண்ணோம் அவர் மேல கண்ணை காமிப்பார் கண்ணு காமிச்சு எல்லாம் நிறுத்துதான் நாங்கள் ஃபைட் பண்ண பாயாங்கிற மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் இது பண்ணிட்டு இருப்போம் அவர் மேல வந்து டை பண்ணும் ஸோ அதுக்கு டூப் ஒருத்தர் போட்டாங்க போட்டு கீழே குதிக்கணும்னா அவர் மேலே போய் குதிக்க மாட்டேங்கிறாரு குதிங்க குதிங்கன்னு சொல்கிறான் குதிக்க மாட்டேங்கிறாரு என்னென்னா இப்போ வந்து வைக்கல் கொஞ்சம் போட்டு ஓகே மேலே ஒரு துணி போட்டு மூடிடும் அவ்வளோதான் அங்கே போய் எங்கே இருக்குன்னு வந்தால் தான் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் தான் பெங்களூர் பேலஸ் போய் இருப்பீங்க இப்படி தான் ஐயாயிரம் ஏக்கராவுக்கு நடுவில் இருக்கும் காற்று அடிச்சுன்னா அப்படியே தள்ளம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது இப்போ நான் சுமார் நமக்கு வாடாடே என்னடா குதிக்காமல் இருக்கிற அப்படின்னோடனே நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அங்கே நின்னம்ப தான் தெரிஞ்சு ஏன் குதிக்கலேன்னு நம்ம இங்கே குதிச்சா அங்கே எங்கேயோ கொண்டு தள்ளி விட்டுற போது காற்று அவ்வளோ காற்று ஓகே ஓகே அப்புறம் கீழே யாருமே தெரியல கேமரா தெரியல ஒன்றும் தெரியல ஒன்றுமே தெரியல எல்லாம் நமக்கு ஒரு எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு எங்களுக்கு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் இங்கே ரஜினி சார் படம் சென்னையில் அதனால் எனக்கு குதிச்சு ஆகணுங்கிற சூழ்நிலையில் குதிச்சேன் குதிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வைக்கலுக்கு நடுவில் போய் கை மாட்டி இந்த கை வந்து இப்படி திரிக்கிருச்சு கையே இந்த கையை இப்படி திருப்புறக்கு எனக்கு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஆறு மாதம் ரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெலுங்கு படத்தம் படம் வந்து சோபன் பாபு சாருக்கு வந்து டூப்பு ட்ரெயின் போகும்போது ட்ரெயின் இப்படி வரும் அவருக்கு டூப் போட்டு நான் ஓடிடணும் ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி ஓடிடணும் அதான் சாட்டு ஓகே ரிகர்சல்லாம் சரியாக பண்ணியாச்சு டேக் டைம் ட்ரெயின் டிரைவர் ஷார்ட் கேமரானு அவர் வேகமாக எடுத்துட்டார் ஓகே இப்படி போன் தேர்ட்டி இரநூறு அடிக்கு அந்த பக்கம் அப்படியே பறந்து விழுந்தேன் கீழே மண் முள்ளுக்குள்ள எல்லாம் ஆள் அவுட்டுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்னால் எழுந்திருக்க முடியல ஏன்னா எல்லாம் முள்ளு கண்ணை மட்டும் அப்படி மூடிட்டு அப்படியே விழுந்துட்டேன் முகங்கெல்லாம் முள்ள பிடுங்கி எடுக்கிற ஆறு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பிரபு சாருக்கு ஒரு படம் டூ போட்டு பொள்ளாச்சியில் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த கெண்ட கால்களில் கல் குத்தி இந்த பக்கம் வந்துருச்சு உள்ள ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாசர் சாரெல்லாம் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது பிளட்டு வருது யார் பிளட்னு யாருக்குமே தெரியல எங்களுக்கு தண்ணிக்குள்ளே வருது சண்டெல்லாம் முடிச்சு வெளியே வந்து பார்த்தா கல் அப்படி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ தான் வழியே தெரியுது எனக்கு அப்போ உங்களுக்கு வழியும் தெரியல வழி தெரியல தண்ணிக்குள்ளேனா தெரியல அப்புறம் பொள்ளாச்சி வந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி ஆஸ்பத்திரி எதுவுமே கிடையாது இப்போல்லாம் இருக்கும் அப்போலாம் காடு வந்துருச்சு சார் அந்த துணியை எரிச்சு அதை வச்சு கட்டு கட்டிட்டு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஆறு மணிக்கு மேலே வந்து அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தாங்க எடுத்து ட்ரெயினில் உட்காந்து போதா வலி தாங்க முடியல இங்கே வந்து பார்த்தா ஆப்ரேஷன் சரியாக பண்ணல திருப்பியும் ஒரு ஆப்ரேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்டண்டு நடிகர் வேலை வேண்டாம் ஓகே ஓகே வேற எதுனா போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி அது நிறைய ரிஸ்க் அதே அதோட ஃபயர் ஷாட் அதுதான் பெரிய ஃபயர் ஷாட் என்ன கொடுமைனா இன்னைக்கு வந்து ட்ரெஸ் இருக்கு ஃபயர் பேக் ட்ரெஸ் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த வெங்காயம் கோணி ஒன்று இருக்கும் ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கும் அந்த கோணியை வந்து நல்லா உடம்புல சுற்றிட்டு அதுக்கு மேலே பேண்டோ இல்லை லுங்கியோ ஏதோ கட்டிட்டு முகத்தை மட்டும் நல்லா மூடிடுவோம் பார்த்துங்க மூடிட்டு சொல்யூஷன் தடைவோம் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் நின்று எரியும் சொல்யூஷன் ஓகே ஓகே எடுத்துட்டு சோடா ஊற்றுவோம்
ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டன் பண்ணுறீங்க ஒரு ரிஸ்கியான ஷார்ட் பண்ணுறீங்க அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மைண்டில் ஏதாவது தோணுமா சார் இது ரிஸ்கியாக இருக்குது இதை நம்ம பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு என்னைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா ஒரு இரநூறு பேர் நிற்பாங்க ஹீரோ நம்ம மதிக்கிற ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு நிறையா பேர் நிற்பாங்க இந்த ஸ்டார்ட் கேமரான்னு சொல்லிட்டா யானை இருந்தால் கூட அடிச்சிடும் நாங்கள் யானை கூட கூட சண்டை போடுவோம் இப்போ முடியாது தானே யானை கூட சண்டை போடுவோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் கட்டி பிடிச்சி ஒரு ஒருவருக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் புலிக்கோட்டெல்லாம் சண்டை போடுவோம் சிங்கக்கோட்டை நான் சிங்கக்கோட்டெலாம் சண்டை போட்டுருக்கேன் மலைப்பாம்பு அதெல்லாம் சண்டை போட்டுருக்கேன் ஆனால் வந்து எங்களுக்கு அது தோணாது ஷார்ட் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஏன் இன்னும் கேட்க போனீங்கன்னா எங்கள் ஃபைட்டர் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் ஓகே ஃபோனில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் மாதிரி அவர் வந்து அந்த பாருங்க உருண்டு உருண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு ஷாட்டு ஓகே உருண்டு வர்றது அது ஒரு ஃபைட்டர் ஓடி அங்கே பாலெல்லாம் உருண்டு அப்படியே ஓடுவாங்க ஒரு பாறை மட்டும் ஒருத்தருக்கு உருண்டு பாறைன்னா என்ன தர்மாக்குழு ஓகே ஓகே பெரிய தர்மாக்குழு வந்துச்சு ஆனால் சுயநன் இல்லாமல் போயிட்டார் உளுந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சுயநன் இருக்குமே மாஸ்டர் ஒன்றுமா பண்ணிக்கவா ஆனால் அவர் இறந்து போயிட்டார் ஓகே ஆனால் அவர் கேட்ட கேள்வி ஒன்றுமா பண்ணிக்கவா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லடா சாட்டு ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன் சரிங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதோட அவர் வந்து ஆஸ்பத்திரி கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வந்து கோமலாம் அப்படியே இறந்து போயிட்டார் ஸோ அப்போ கூட எங்களுக்கு சவம் கூட சாட்டு நல்லா இருந்துருக்காங்க நான் டெடிகேஷன் தான் சார் ஆமாம் எங்கள் சண்டு நடிகர்கள் வந்து உண்மையிலே பெரிய பாராட்டுறாங்க இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இன்றைக்கு இப்படி தான் என்ன இன்றைக்கி வசதிகள் வந்துருச்சு இன்றைக்கி வந்து ரோப் வந்துருச்சு ஆமாம் சார் நாங்கள் சேஃபாக இருக்கோம் எதுனாக்க சீஜியில் பண்ணிக்கலாம் காரம் காரம் இடிக்குதா சீஜியில் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரிஸ்கியான ஷாட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கி வந்து அப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இப்போ ஹீரோவே பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி நாங்கள் பண்ணுவோம்ல இப்போ ஹீரோவே பண்ணிக்கலாம் இப்படி அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம் எங்களுக்காக நாங்கள் க நாங்கள் கஷ்டப்படவே இல்லை சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு சந்தோஷம் அடிப்பட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் வரணும் அப்போ தான் அப்போ தான் வீட்டுக்கு போகணும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் ஷாட் பண்ணோம்ப்பா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா எல்லாம் கூட இருக்கலாம் தட்டி கொடுப்பாங்க நல்லா பண்ணப்பா ஷாட் பிரமாணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த இது அது இல்லாமல் தேட்டரில் போய் பார்ப்போம்ல ஹீரோவுக்கு நாங்கள் டூ போட்டிருப்போம் ஹீரோ கை தட்டுவாங்க சூப்பர் சார் அது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் நிஜமாக எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் பெருமையாக இருக்காது உண்மையாகவே பெரியமாக இருக்குது அந்த சந்தோஷம் தான் அந்த ஹீரோ ஒரு ரிஸ்கியான ஷாட் பண்ணுறப்ப தேட்டரில் ரசிகர்லாம் அந்த விசில் அடிக்கிறப்ப அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹீரோன்னு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்கறவங்களுக்கு அது பண்ணுது நம்ம அப்படின்னு தெரியாது அது வந்து அது வந்து பெரிய மனசு திருப்தியாக இருக்கும்ல சார் எங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு வாழ்க்கை சூப்பர் சார் உடம்புல வாங்குற ஒவ்வொரு காயங்களையும் பதக்கங்களாக பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஆமாம் நிச்சயமாக சார் எனக்கெல்லாம் உடம்பு ஃபுல்லாக காயம் தான் சார் உடம்பு ஃபுல்லாக காயம் தான் பதக்கமாக தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது தியாக தெலுமுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த காலத்தில் வீர தெலுமுன்னு சொன்னாங்க இப்போ தியாக தெலுமு சொன்ன மாதிரி இதுதான் வீர தெலுமு எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் உண்மையாகவே வந்து அடிப்படலைன்னா எனக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அடிபடாமல் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ரிஸ்க் இல்லையா அப்படிமா ரிஸ்க் சாதாரணமாக பண்ணிட்டு போயிருப்போம் சமயத்தில் இன்னும் ஒன்றும் எனக்கு ரிஸ்க் இல்லையா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தோணும் எங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களாம் பயப்படுவாங்க சார் நீங்கள் போகிற சொல்ல மாட்டோம்ல எது ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல சார் கேள்வி சார் நாங்கள் வந்து இப்போ இப்போ எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆன புதுசில் வந்து எங்கள் மாஸ்டர் கிட்ட பேசும்போது ஒரு மாஸ்டர் வந்து ஒரு ப ஒரு ஐம்பது அடிக்கு அங்கே இருக்கு போய் நிற்கிறாரு என்னை கூ என்ன கூப்பிடலாம் அப்படி திருப்பி பார்க்குற நான் ஓடுறேன் ஓடணோன்னே என் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன் இவர் ஓடுறாரு அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு வந்து கிடச்சி ஏன் நீங்கள் ஓடுறீங்க இல்லை இல்லை மாஸ்டர் மாஸ்டர் ஏன் ஓடணும் அப்படிங்குது ஸோ என்னென்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாஸ்டரை மதிக்கிறதே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும்போது ரிஸ்க்கு சாட்டு பண்ணாக்க அவங்களால் தாங்க மைந்துருவாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து நான் தான் நான் மட்டும் இல்லை எங்கள் ஸ்டண்டுக்கெல்லாம் அத்தனை பேருமே ரிஸ்க் சாட்டு பண்ணோன்னு வீட்டில் சொல்லவே மாட்டோம் ஃபயர் சாட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நான் ஒய்ஃபெல்லாம் படம் பார்ப்போம் இது யாருங்க பண்ண அப்படின்னா யாருன்னு தெரியல அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணது யாரையும் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் தான் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னடாது ஒரு அப்போல்லாம் சம்பளம் தாங்க நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா சம்பளம் ஒரு உயிரோட வேலை நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஆமாம் எங்கே இருந்தாலும் குவிச்சிருக்கோம் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நினச்சி பார்க்கும் பயமான இதாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து எங்கள் அதான் எப்போவும்
சூப்பர் சார் நீங்கள் சண்டை பயிர் கற்றுக்கிட்டது எப்படி சார் எந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டீங்க எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு உங்களுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி சண்டை கற்றுக்கணும் நான் வந்து இந்த கலை இப்போ வந்து நீங்கள் சிலமும் சுத்த தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் அப்புறம் வந்து நிஞ்சாக்கு சுத்த தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் அது அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கிட்டீங்களா சார் இல்லை சார் என்னென்னா எனக்கு அப்பா சொன்ன எங்கள் அம்மா வந்து அஞ்சு வயசில் வந்துட்டாங்க ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு இருக்கும் எங்கள் அக்கா கூப்பிட்டு வந்தாங்க அக்கா வீட்டில் இருக்கும்போது திருச்சியில் வந்து எங்கள் அக்கா ஒருத்தர் ஒரு ஆறு ஏக்கர் ஆல்ரெடி இருக்கும் அவர் எங்கள் அக்கா திட்டிட்டார் ஏதோ ஓகே ஓகே நான் இப்போ ஒரு விறகு கடை பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போலாம் விறகு கடத்தன இல்லை அப்போ நம்ம கோடாலி இருந்துச்சு கோடாலி இருந்து கட்டவரில் போட்டேன் ஐயோ கட்டவரில் துண்டாக அப்படி போச்சு போனோன்னா என்ன அவர் கூட இருந்தவங்கலாம் பிடிக்க வந்தாங்க நான் ஓடிட்டேன் ஓகே அதோடு ஓடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக வரவே இல்லை வீட்டு பக்கமே எல்லாம் என்ன தேடுறாங்க தேடுறாங்க இங்கேயோ ஒழிஞ்சிக்கிட்டேன் அப்படியே எங்கேனா ஒழிஞ்சிக்குவேன் இன்னும் கேட்க போனீங்க போலீஸ் அந்த பக்கம் வந்து அது அவங்கள பார்த்து ஓடிடுவேன் சின்ன பையன் என்ன வயசு இல்லை ஓடிடுவேன் ஆனால் அது மாதிரி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் துரைன்னு ஒரு ஆச்சாரியாக சொன்னார் தங்க இதெல்லாம் பயப்படாத சண்டை கற்றுக்க நீ சண்டை கற்றுட்டு அவங்களாம் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னாரு சண்டை கற்று அடிச்சிக்க முடியுமா அப்படின்னா ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கம்பு சிலம்பம் அதெல்லாம் வேல் கத்தி இதெல்லாம் சுற்றுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் சரி அது ஆசை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் அப்பாலாம் இறந்துட்டாங்க எனக்கு கற்றுக்க முடியல ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தோடனே சரி அவர் வந்து கூப்பிட்டு போனார் தக்ஷாமூர்த்தி ஆச்சாரியன்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போனார் அவர் வந்து போகும்போது எனக்கு ஏழு வயசு அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்க போகும்போதே என்னென்னா அவர் வந்து அந்த இடத்த கூட்டுறது தண்ணி தெளிக்கிறது கோலம் போடுறது இதே மூணு வருஷம் அதுலேயே மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறமா கவுஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு ஒன்றாம் கவுஸ் ரெண்டாம் கவுசு அறுபத்தி நாலு கவுஸ் அதில் வந்து பிரிவு கவுஸ்னால் இப்படி ஒன்று அப்படி ரெண்டு அப்புறம் மூணு மூணு அப்புறம் நாலு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறது அறுபத்தி நாலு அதில் பிரிவு ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாங்க ஏன்னா அடிக்கிறக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க முதல்ல அப்படின்னு கேட்டா என்னடா அடிக்கிறக்கு ஆமாம் ஒருத்தர் இது மாதிரி போட்டேன் போட்டியா அப்படின்னாரு அவன் அடிக்கிறக்கு கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா அதை வந்து சட்டை பிடிச்சா எப்படி கழட்டுறது எவனா பெரிய ஆள் பிடிச்சிட்டாக்கு எப்படி எஸ்கேப் ஆகுது இது மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்புறம் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து செல்மம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன் செடி குச்சி மான் கும்பு அப்படியே கற்றுக்க 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 உள்ள செட்டு சேர்ந்துச்சு நாங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் கற்றுக்கும் ஓகே ஐம்பது பேரில் யார் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற போட்டி நான் என்ன பண்ண நைட் ரெண்டு மணிக்கு போவேன் கற்றுக்கிறதுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க சாவி என்கிட்ட இருக்கும் நான் தான் சின்ன பையன் சாவி என்கிட்ட இருக்கும் திறந்து உள்ள போய் ஆஞ்சநேயர் படம் உள்ள பெரிய படம் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து கற்பனை கொடுத்தே உள்ளே உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படியே போவேன் ஏன்னா வந்து சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க எங்கள் வாத்தியார் கற்றுக் கொடுத்ததோட எனக்கு கற்றுக்கிட்டது நான் ஜாஸ்தி நானே கற்றுக்கிட்டேன் சூப்பர் சார் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா இவனை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் கற்றுக்கிட்டேன் அவனை தோக்கடிச்சு நம்ம ஒன்றும் பேரில் அவனோட நம்ம கற்றுக்கணும் நல்லா கற்றுக்கணுன்ற முயற்சி அதனால் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்திச்சு போவேன் எழுந்திச்சு போய் கற்றுட்டு அஞ்சு மணிக்கு என்ன பண்ணுவேன் தண்ணிலாம் தொழிச்சு கேட்டை மட்டும் வெளியே வந்து உட்காந்துக்குவேன் ஓகே வெளியே யாரும் வரும்போது என்ன திறக்கல இல்லை யாருன்னா வரட்டும் திறக்கலாம் திறந்து தொழிச்சுட்டேன் தண்ணிலாம் தொழிச்சு போய் திறந்து திருப்பி அவங்களாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க நான் சும்மா உட்காந்துருப்பேன் ஓகே ஓகே சார் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி சும்மா உட்காந்துருப்பேன் இது எப்படி அவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சுன்னா ஒரு நாள் வந்து திருச்சியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்பரம் அன்னை ஸ்கூல் சப்பரம்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ முன்னாடி சிலம்பம் விளையாண்டு போவாங்க ஓகே ஓகே சார் அது விளையாண்டு போகும்போது எங்கள் வாதியாருக்கு அடுத்து சட்டாம்பலன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஆரோக்கியராஜனி அவரை வந்து வெளியூர்காரங்க தான் அடிச்சிட்டோம் அடித்த உடனே எல்லாேருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சி உடனே நான் இப்படி உட்காந்து இருந்து இவன் மட்டும் எனக்கு கிடைச்சானா நான் அவனை ஓட ஓட வரட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஓகே எங்கள் வாத்தியார் எங்கள் நின்றுக்கார் கவனிக்கல டே எழுந்துடுறா அப்படின்னாரு அடிப்பே அவனே அப்படின்னாரு இல்லைண்ணே அடிப்பியாடா அடிச்சிடுவோண்ணே இறங்கிட்ட அப்படின்னாரு அது வரைக்கும் எங்கள் வாத்தியாரே எனக்கு சொல்லித்தரலாம் அந்த சலாவரசெல்லாம் அவர் பார்த்து அப்படியே கற்றுக்கிட்டே தான் விட்டு சலாவரசம் எடுத்தோன்னே அந்த எதிரி முதல்ல வந்து எதிரியை நம்ம எப்படி பயமுறுத்தோன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க திறமை அவனுக்கு தெரியணும் ஓகே ஓகே அடிச்சுடுவானே திறமைனாலும் பயந்துடுவான் சலம் பண்ணிட்டு வந்து அவன் பாலா பண்ணுமா அடிச்சு தூக்கிட்டேன் தூக்கிட்டு அப்போ நான் கராட்டை வேலை கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கள் வாதியார் தெரியாது கராட்டை கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் பிளாக் பெல்ட் அப்போம் ஆனால் அவரும் அவரையும் கீழே விளை வச்சுட்டு அழகாக சூப்பராக பண்ண ஒரே கிளாஸு அப்போ தான் எல்லோரும் கேட்டாங்க உனக்கு எப்படி இது கற்றுக்கிட்டா அப்படின்னு சொன்னேன் இது மாதிரி ரெண்டு மணிக்கு வருவேன் ரெண்டு மணிக்கு வருவேன் என்
அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சார் வந்துச்சு நீங்கள் இல்லை என்னென்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுபத்தி எட்டுலேயே நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகே ஓகே சார் அது வந்து அப்போ நடக்க முடியல ஏன்னா நான் வந்து சொன்னல அப்போமே வந்து நின்றுக்கிட்டே இருப்பேன் சண்டை யாரும் தரமாட்டாங்க அதனால சரி நம்ம ப்ரொடியூசர் ஆகிடணும் அப்படின்னு நினச்சி அப்போ என்கிட்ட இருந்த கஷ்டம் கொஞ்சம் போட்டு படம் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன் பட் அது தோல்வி ஆகிடுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கமே போகலை ஏன்னா அப்போவே நான் மூன்று லட்ச ரூபா சொல்ல போனோம் ஓகே ஓகே சார் அதனால் என்ன பண்ணேன் ஃபைட் ஆகிடு ஃபைட் மாஸ்டர் ஆகிட்டு அப்படியே வந்துட்டேன் என் பசங்களை நல்லா தயார்படுத்தினேன் ஏன்பா நான் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா என் பசங்களுக்கே இப்போ நான் ஷூட்டிங் போகிறேன் ஒரு நூறு பேர் காலில் வந்து வீட்டுக்கு நிற்கிறேன் அவங்களுக்கு என்னென்ன சண்மாசம் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு ஓகே அதாவது அது வேண்டாப்பா ரொம்ப ரிஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஹீரோ ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து ஹீரோ ஆக்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்போ தான் நானே படம் எடுக்கலாம் ஓகே அப்படின்னு நினச்சி படம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அது சூரியானி படம் எடுத்தேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு மேலே போச்சு ஓகே பையன் என் காலை அப்படி நிறுத்துவான் என்னை விட மேலே அப்படி ஸ்ட்ரைட் நிறுத்துவான் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அது வந்து அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் இல்லைன்னா நான் வந்திருக்க மாட்டேன் நான் சண்டே இருந்துப்பேன் அப்புறம் அதே அப்படியே ஒரு படம் நல்லா போச்சு ரெண்டாவது படம் கொஞ்சம் சுமார் வச்சு மூணாவது படம் இந்தியாங்கிற படம் நானே தயாரிச்சு பண்ணிட்டு அடுத்து நாலாவது படம் சின்ன பையன் ஹீரோ பண்ணி ஜாகுவார் படம் டைட்லே ஜாகுவார் பவர் ஆஃப் போலீஸ் போலீஸ் ஜாகிஸான் டைப்ல ஒரு ஃபைட் இப்போ ஒரு படம் ரெடி பண்ணி அது அடுத்த மாதம் பூஜை டைரக்ஷன்ல நீங்க யாராவது குருவா பாக்குறீங்களா சார் ஏசிஎஸ் சந்திரசேகர் ஏன்னா அவரு கூட நான் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா விஜய் சார்லாம் இவ்வளோ வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் எல்லாம் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அவரோட எஸ் ஏ சந்திரசேகரோட உழைப்பு யாருமே உழைக்க முடியாது அவர் வந்து நாங்கள் அவர் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கோம் காலில் அஞ்சரைக்கெலாம் ஸ்பாட்டில் இருப்பார் அஞ்சரைக்கெலாம் ரெடியாக இருப்பார் எல்லாம் ஆறு மணிக்கு பஸ் ஸ்டாட் எடுத்து ஆகணும் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு மனிதரை பார்க்கவே முடியாது இன்றைக்கி அவர் ஷூட்டிங் பார்த்தா ஆறு மணிக்கு பஸ்ஸில் இருக்கணும் அவங்க பையனாக தான் சரி ஆறு மணிக்கு அஞ்சரைக்கெலாம் அவர் வந்து உட்காந்துருப்பார் மேக்கப்போடு உட்காந்துருப்பார் ஏன்னா அப்போ தான் அவர் குறைஞ்ச நாளில் ஷூட்டிங் எடுக்க முடியும் படம் ஜெயிக்க முடியும் ஒன்பது மணிக்கு வந்து பந்தா கம்பீர் பத்து மணிக்கு பந்தா கம்பீர் எல்லாம் வந்து காலகட்டத்தில் ஒரு அழிஞ்சு போயிடுவாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எஸ் ஏஸ் தந்தை நிற்கிறாரு காரணம்னா அவரோட கரெக்டான ஒர்க்கு அவரோட சுறுசுறுப்பு நாலு மணிக்கெல்லாம் எஞ்சி யோகாலாம் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அஞ்சரைக்கெல்லாம் ரெடியாக எங்கே ஸ்பாட் ஆனாலும் அந்த ஸ்பாட்டில் நிற்பார் அவர் தான் என்னோட குருவான் நினைக்கிறேன் அவரை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் டேரக்ஷன் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் எனக்கு வந்து ரெண்டும் ஒன்றுமே பெரிய கஷ்டமாக தெரியவே இல்லை ஓகே ஆ ஒன்றுமே தெரியல எனக்கு என்ன நிறைய பேர் கேட்டாங்க இதை எனக்கு என்னென்னா எனக்கு வந்து லவ் தெரியாது ஓகே சென்டிமெண்ட் தெரியாது பட் அடிதடி தெரியும் ஆனால் நான் படம் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த சூர்யா படத்துலேயே சொன்னாங்க எல்லா டேரக்டரும் நிறைய பெரிய டேரக்டர்களே சொன்னாங்க லவ் சீன் நானே இதை மாதிரி எடுக்க முடியாது நீ அழகாக எடுத்தா அப்படின்னு சொன்னாங்க சென்டிமெண்ட் வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா எங்கள் அம்மா வந்து பார்க்கலங்கிறது எனக்கு ரொம்ப காலம் ஒரு கவலை ஏன்னா அஞ்சு வயசில் இருந்தனால எனக்கு மைண்டில் கொண்டு வர முடியல எங்கள் அம்மா ஃபோட்டோ கிடையாது ஓகே ஓகே ஸோ அதனால் அதை பேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் சூர்யாவில் எடுத்திருந்தேன் அது வந்து நிறையா என்ன கேட்க போனால் பத்திரிகைகள்லாம் கூட பாராட்டினாங்க சூப்பர் சூப்பர் இந்த மாதிரி தாய் சென்டிமெண்ட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது எனக்கு வராதுன்னு நினச்ச அதே வந்துருச்சு இப்போ காமெடி வரலன்னு நினச்சிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த படத்தில் ஜாகி இப்போ ஜாகுவாரில் காமெடி நிறையா வைக்கிறேன் ஓகே ஓகே சார் காமெடி வரலன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் காமெடி எடுக்கணும் எப்படியாவது எடுத்து ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரியிலேருந்து எல்லாமே நீங்களே ரைட் பண்ணுவோம் ஆமாங்க நான் வந்து நானே எழுதுவேங்க கதை எல்லாம் நான் எழுதுவேன் இது என்ன பெரிய விஷயம்னா ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து இது வரைக்கும் கதை திரைக்கதை வசனம் அவர் டைரக்ஷன் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் சூப்பர் சூப்பர் ஆமாம் ப்ரொடியூசராக எங்கள் யூனியனில் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க தயாரிப்பாளர் அப்புறம் ஒரு ஸ்டண்ட் நடிகரோட பையனை ஹீரோ ஆக்குனது சவுத் இந்தியாவில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் சூப்பர் அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் நான் ஸ்கூலுக்கே போகல நான் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் சூப்பர் சார் ஆமாம் ஏன்னா அமைதியை விரும்பும் காந்திய தேசம் இந்தியா அணுவினில் ஆயுதம் செய்வதும் எங்கள் இந்தியா அந்நியன் ஒருவன் எல்லையில் வந்தால் வண்ணத்து பூச்சியும் வல்லுறடா எல்லையை தாண்டி அந்நியன் வந்தால் ஸ்துபியும் சிங்கமும் பாயுமடா தேக்கு கரங்களில் தீப்பிள்ளம் பிடித்து தேச வாசலில் எதிரியை கொளுத்து அன்னை பூமியில் அவனினுள் படிந்தால் சுற்றும் பூமியில் சுழற்சி நிறுத்து பா
நம்ம எப்படி உருவாகணும் நம்ம எப்படி உருவாகுனா நம்ம ஜெயிக்க முடியும் வாழ்க்கையில் இது மாதிரி நிறையா நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து படிக்கல எவ்வளோ என்ட வந்து முப்பதாயிரம் புக்கு வச்சுருக்கேன் நான் சூப்பர் டெய்லி புக்கு படிக்க புக்கு பார்க்காமல் தூங்கவே மாட்டேன் நான் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் ரொம்ப பெரிய ஹேபிட்னா புக்கு படிக்கணும் எல்லாம் எல்லாம் படிப்பேன் எதாக இருந்தாலும் சரி படிப்பேன் படித்து அதில் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து நூறு வருஷம் தான் வாழ்கிறான் இப்போ அந்த காலத்தில் மூவாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்காங்க சித்தர்கள் அவங்களாம் மூவாயிரம் வருஷம் அவங்க வாழ்ந்து அவங்களோட என்னென்ன பண்ண முடியுங்கிறதெல்லாம் எழுதி வச்சு தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம இப்போ நூறு வருஷமே இல்லை இப்போ நிகர்க்க அரிசி விஷங்கள் வந்து ஒரு உணவுகளில் வந்து நாற்பது வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்குங்கிறாங்க அறுபது வயசுல செத்து போயிடுறாங்க அவ்வளோதான் அறுபது வயசு அவங்க சாப்பிட்ட பிளவுஸ் அதனால் வந்து நம்ம எழுத முடியுமா என்னென்னு தெரில இப்போ நான் அடுத்து ஒரு புக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்னென்னா மருத்துவம் யோகாசனம் இந்த சிலம்பஸத்தை பற்றி வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வாழ தெரிலங்க இன்னும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நேரம் இருந்தாலும் சரி என்னடா அது இவன் போய் வாழ்க்கையை சொல்கிறான்னு நினச்சிங்கன்னா உண்மையிலே சொல்கிறேன் அதாவது உழைப்பு இல்லை எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க ஒரு கூட ஒரு காவடி போட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி குனிஞ்சிட்டே வந்தாங்க குரங்காக வந்தாங்க அப்புறம் நிமிந்தாங்க அப்புறம் நிமிந்தாங்க அப்புறம் இப்போ என்னன்னா அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் குனிஞ்சு குனிஞ்சு இப்போ திருப்பி பழைய திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க ஏன்னா உடல் உழைப்பு இல்லை யாருக்கும் உடல் உழைப்பு இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா சாவுறதுக்கு வரல உடல் உழைப்பு இருக்கணும் முதல்ல நோய் இருக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் ஒரு தலைவலின்னா கூட உங்கள்கிட்ட நான் உட்காந்து பேச முடியாது தலைவலிக்கே அதுக்கப்புறம் உடம்புல சுகர் பிபி அப்படிலாம் வந்து நான் எப்படி உங்கள்கிட்ட பேச முடியும் என்ன என்னோட ஹெல்த் எப்படி நான் காமிக்க முடியும் காமிக்க முடியும் கண்டிப்பாக அதனால் அது வந்து நல்லா இருக்கும் அதுக்காக நான் ஒரு புக்ஸ் எழுதுகிறேன் ஒரு நாலஞ்சு புக்ஸ் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் வெளியிடுவேன் ரொம்ப அந்த புக்கு ரொம்ப நல்லா வரணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் சார் சார் நல்லா வரும் சார் நிச்சயமாக வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து நிறைய நடிகர்களுக்கெல்லாம் நான் யோகா சனத்தை பற்றி சொல்லி அவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து சுகரில் வந்து ரிலீஃப் ஓ பொதுவாக வந்து ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே முதுகில் வந்து வழி வந்துடும் நிறைய பேருக்கு அந்த முதுகு பயிர் நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம எக்ஸசைஸில் எக்ஸசைஸ்னால் வந்து பயட்டை கிடைக்கிறது அதை அடிக்கிறது அடிக்கிறது அதெல்லாம் இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக என்னென்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் சூப்பர் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சுன்னு தான் சொல்கிறேன் செக்மெண்ட் நிறையா இளைஞர்களுக்கு பயனுள்ள மாதிரி நிறையா சொன்னாங்க அதுவும் லாஸ்ட்டில் நானே உங்கள்ட்ட கேட்கலான்னு இருந்தேன் இப்போ இவ்வளோ எங்கே நெனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்க எங்களை மாதிரி இளைஞர்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கலான்னு பார்த்தா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க யோகாசனம் பண்ணுங்கள் சிலம்பம் கற்றுக்கோங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு உடல் பயிற்சி அப்படிங்கிறது எப்படி சார் ஜிம்முக்கு போய் பண்ணலாமா இல்லை வீட்டில் பண்ணலாமே போதும் அப்படின்னு சார் வீட்டில் பண்ணுறது நம்மக்கிட்ட வீட்டில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு சார் தண்டால் நம்ம உடம்பை தூக்கி நம்மளே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஜிம்முக்கு போகிறது அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஜிம்முக்கு போனதே இல்லை என் சில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிங்கள அதெல்லாம் தண்டால் அடித்தது தான் நான் ஜிம்முக்கு போனதில்லை சூப்பர் சார் அப்போ உங்களை பற்றி இன்றைக்கி நிறைய நேர்கள் வந்து மோட்டிவேட் ஆகிருப்பாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ரொம்பவே நல்லா அழகாக பேசுனீங்க சார் உங்களுக்கு டைம் பேசி டைம் போனதே தெரில ஹாஃப் அன் ஹவர் போனதே தெரிலன்னு நிறைய பேசணும் போல இருக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் சார் கண்டிப்பாக சார் உங்களுக்கும் புதிய டிவியில் ஒர்க் பண்ண அனைத்து நல்ல உணவுகளுக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கை வெல்கத்தமிழ் நன்றி சார் நன்றி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது 